Hébreu au chapitre 11. Verset 23 jusqu'au verset 40. Hébreu chapitre 11. Allons-y verset 23. Allons dans Jude au chapitre 1. Où il n'y a qu'un seul chapitre. 
du verset 3 jusqu'au verset 4. Voilà, Misa Tokino Onaminei. Répétons un peu, c'est. Répétons un peu ça ensemble. Tous les gens qui ont fait Bien-aimé, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution ou en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur vous bénisse. C'est moi que je prenne une brochure là. Ok, nous avons vu le cinquième saut. Quoi qu'il à la fin. Les âmes qui sont sous l'autel. Et ce matin, je voulais parler des combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Pourquoi ces âmes ont accepté le martyr Pour quelles raisons ils ont accepté de mourir. Euh, début de la semaine, je peux aller à, à Kulungongo pour euh, juste quelques jours de repos. Sans que... Ça devient très difficile pour moi de supporter encore, de rester ici. Ma 
Tandis que les frères d'Haïti s'en aillent, bon, comme ils se sont, sont partis. Vous avez causé la bande de quoi Haïti, Bazonga. Pourquoi la Bazonga Boye Juste, il y a beaucoup de mariages à la fin de la semaine. Ma bala, ma cause à la moi, Mingi, dans la soukane en poste, au réseau Banda. Puisque quelque chose, je crois que ça pourra m'aider. Je suis content, moi, moi, ami Kola Kopé, ma dîme au Sungangaï, sur le Salem. Parfois, je me demande toujours comment il m'arrive de tenir, je ne sais pas. Donc, les âmes sous l'autel et combattre pour la foi. Pourquoi ces juifs ont accepté de mourir je l'ai déjà dit pendant la semaine et je le répète encore. Parce que c'est très très important pour ce temps de la fin. Être capable de conserver la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi La foi, c'est votre position en Christ. C'est ce que vous êtes. Et ça, la foi. Frère Banam dit dans la foi parfaite. Il dit que Jésus, il avait la foi, c'est qu'il savait qui il était. À la graphe 69. Il est dit, aimez-vous cela, j'aime un Seigneur sur ce que réellement la foi. Il savait qui il était. Et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait car la parole l'identifiait. La parole de Dieu identifiait qui il était. Et ça la foi. Il savait qui il était. Il avait confiance en ce qu'il était. Par grave 77, il savait qui il était, c'est pourquoi il avait la foi. La foi peut produire lorsqu'il sut ce qu'il était. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous savez qui vous êtes Jésus savait qui il était C'est pourquoi il avait la foi La foi peut produire lorsqu'il sut ce qu'il était Et Jésus a dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que vous savez qui vous êtes, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 
Ne serait-ce pas merveilleux ce soir ou ce matin si tout ce qui vient dans cette ligne de prière disait « Je suis chrétien et rien ne me condamne. » Je sais que mon cœur ne me condamne pas. Je sais que je suis en règle avec la parole de Dieu. Peu importe avec quelle émotion vous venez. Ou c'est que vous faites, cela ne marchera pas avant que cette foi parfaite se soit manifestée. Tu sens que dans ton cœur, il n'y a pas de condamnation. Tu sais que par la grâce de Dieu, hein, j'essaye de garder la parole. De si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors vous savez qui vous êtes. Vous savez que tu es un enfant de Dieu. Alors maintenant, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. La foi, savoir hein, qui vous êtes. Savoir que la promesse vous appartient. Alors pourquoi ces juifs c'est parce que nous avions lu ce sont des juifs et pourquoi ils sont morts ce ne sont pas des chrétiens les chrétiens ils étaient déjà martyrisés il y a plusieurs années avant premièrement c'était comme un jugement sur eux c'est parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous méritons une punition de la part de Dieu. Chaque fois que nous sortons de la ligne de la parole, nous méritons toujours un châtiment. On a dit paragraphe 227. Cinquième saut. Ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez, si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Mais croyez-vous Dieu a aveuglé ses propres enfants. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était à la croix et que les Juifs réclamaient son sang à grand cri, c'était ses propres enfants. Et c'était son fils aîné. Israël. Israël. Israël et le type de Jésus-Christ dans un passage de la Bible. J'ai amené mon fils en Égypte. Israël, c'est comme le fils aîné de Dieu. C'est la première nation que Dieu a voulu utiliser sur cette terre. Et Dieu avait un but avec ses premiers fils. Frère Banam va montrer quand Jacob voulait bénir les enfants de Joseph. Il avait croisé ses mains. Sa main droite est allée sur Ephraïm. Au lieu d'aller sur Manassé. Et... Euh, L'autre main est allé sur Manassé. Israël, c'était le fils aîné. Et Dieu avait un travail, il avait un but à faire avec Israël. C'est pourquoi Dieu a donné à Israël la loi. 
Et vous allez voir qu'avec Israël, Dieu avait été très très dur. Il leur a donné des lois et beaucoup de punitions. Si tu commets adultère, on te tue. Si tu fais ceci, on fait ça. Si tu fais ceci, on fait ça. Dieu a donné beaucoup de lois. Et Dieu était très très sévère envers Israël. Parce qu'Israël était son fils aîné. Dieu a voulu qu'au travers d'Israël, toutes les autres nations qui recevront les saluts plus tard, ils suivent le modèle d'Israël. Ils puissent voir suivre l'exemple d'Israël. Et Israël était un modèle, l'ombre. Et Dieu voulant que les autres nations qui vont recevoir la parole plus tard puissent marcher correctement. Il a traité Israël très très durement. Il a châtié Israël chaque fois. Qu'Israël faisait le mal. Ils, ils vont abandonner Joseph, il se retrouve en Égypte. Et, et ils abandonnent la parole de Dieu, il se retrouve à Babylone. Ils abandonnent la parole de Dieu, il se retrouve là en Assyrie. Ils abandonnent Jésus, il se retrouve dispersé dans le monde entier. Un Dieu traité durement, très durement son fils est né. Et c'est ça un bon parent. Un bon parent, il va traiter durement son fils aîné ou bien sa fille aînée. Parce que si la première fille ou bien le premier garçon dévie, il y a beaucoup de chances que les autres aussi puissent suivre un mauvais chemin. Mais si le premier né essaye de marcher correctement, il y a aussi beaucoup de chances que les autres suivent le même chemin. Alors Dieu traitait durement son fils. Parce que le fils aîné avait une tâche, une grande responsabilité. Et quand un garçon dans une famille, il est l'aîné de la famille, il sait qu'il a des obligations, il a des grandes responsabilités plus que les autres qui sont en train de suivre. Il sait que je ne peux pas faire n'importe quoi si vraiment c'est un bon garçon. Si c'est une bonne fille, elle sait que si moi je fais ceci, les autres aussi vont suivre l'exemple. Et sa maman ne cessera de lui rappeler hein, c'est que si tu agis mal, hein, les autres vont suivre. Peut-être maman n'aura pas beaucoup parlé pour les autres. Et elle a déjà beaucoup parlé pour la première. Et le bon exemple de la première ou du premier, même sans parler, les autres vont suivre l'exemple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Il est venu si humblement, il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter ça. Mais Jésus a eu tellement pitié d'eux que déjà à la croix, sachant que hein, il les a aveuglés pour que nous puissions avoir les saluts, Jésus a dit à la croix père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ils ne savent pas qu'ils ont été aveuglés pour que les autres reçoivent les salles et Paul a dit qu'ils ont été aveuglés dans un but c'est pour que nous 
nous puissions avoir le salut. Et à cause de leur foi, hein, pourquoi ils ont été martyrisés, nous avions vu, c'était parce que ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'était des juifs, ils avaient la loi. Dieu leur a donné beaucoup beaucoup de lois. Comme les rabbins disaient, à peu près 100, je ne sais pas si c'est 133 ou bien 137. 600. 100 combien 600. 600. Beaucoup de lois. Parce qu'ils étaient les fils aînés. Ils doivent être l'exemple, les modèles. Beaucoup de lois, beaucoup de choses. Et Dieu était très, très dur, très dur avec eux. Ils avaient la loi et ils sont restés fidèles à la loi. Ah, ils y sont restés fidèles. C'était des juifs, ils avaient la loi. La loi, c'était la parole de Dieu. Ah, la loi, ce n'était pas des choses charnelles, c'était Dieu lui-même qui leur a donné cette loi-là. Ah, ils avaient la loi et ils sont restés fidèles à cette loi-là. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été martyrisés. Ah, ils ont été martyrisés. Madame dit encore, c'était quand c'était dans cette période de grâce. C'était entre 1930 et 1945. Ils ont, été, ils ont été persécutés. Et avant, ils ont été persécutés par l'église de Rome. Et voilà, ils ne pouvaient pas être absolument de saints. Parce qu'ils auraient déjà eu la robe. Mais voilà qu'ils sont là maintenant. Les âmes sous l'autel. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage qu'ils avaient rendu d'être le peuple de Dieu, d'être des juifs. Alors Dieu va leur accorder cette robe. Parce qu'ils ont, ils ont été fidèles à leur cause. Malgré qu'ils étaient aveuglés. Mais ce qu'eux avaient comme loi. Ils ne reconnaissaient pas Jésus. Parce qu'ils ont été aveuglés. Mais au moins, la loi, la parole, les prophètes qu'ils avaient. Hein, le, le leur foi là, leur foi dans leurs prophètes, leur foi dans le judaïsme, leur foi dans ce que Moïse avait dit, hein, il témoignait de cette foi là, ils ont gardé cette foi là, ils ont combattu pour cette foi là, ils ont donné leur vie pour pour ce qu'eux croyaient comme étant juste. Les judaïsmes. Et à cause de cela, Dieu va les honorer pour leur donner une robe. Blanche. Une robe de grâce. Hein, les âmes de ceux qui avaient été martyrisés. Pendant cette période, c'est vrai, authentique juif. Dont les noms étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau. Qui avait vécu des vies droites. Hein, conformément à leur loi là. Qui avait fait ce qui est 
juste qui se conformait au judaïsme à la lettre. Leur foi là, ils ont combattu, ils ont persévéré dans leur foi. Et à cause de cela, ils ont été martyrisés par Eichmann. On pouvait les menacer de quitter leur foi. Ils ne pouvaient pas lâcher. Ils les acceptaient de mourir parce qu'ils étaient juifs. Même si on les poursuivait, ils les gardaient toujours leurs témoignages. Hein, ils ont combattu pour la foi. Malgré ce que Hitler faisait, malgré ce que l'Église catholique était en train de faire. Beaucoup d'autres, des hommes honnêtes, des millions d'entre eux. Les Allemands les ont fusillés, assassinés, tués, pendus à des clôtures, brûlés, détruits. Ah, ces hommes sans cœur. Au cœur des sang, à soifé des sang. Mais, à cause de leur foi, ils ont combattu pour leur foi. Ils ont gardé leur religion. Ils se sont identifiés hein, aux paroles des prophètes. Et à cause de cela, ils sont morts. Et Dieu pour les honorer. Hein, ces hommes fidèles. Dieu leur a donné une belle robe. Pour pouvoir les honorer et leur dire attendez. Il y a encore quelques-uns de vos frères qui vont venir. Il y a le 144 000 que la bête va tuer encore. Après l'enlèvement de l'église, les 144 000 vont être tués par la bête. Les deux, les deux témoins vont être tués par la bête. Et en attendant, vous restez là-bas. Ah, il y a une robe qui vous a été donnée. Ah, premièrement, Yambo. ils ont subi le martyr parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Yambo. Ah, parce qu'ils hein, ont rejeté Jésus, c'est pourquoi ils ont subi le martyr. Mais malgré cela, malgré cette punition, au milieu de cette punition-là, ils étaient en train de garder la parole. Ils ont gardé leur foi. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et ça, c'est... C'est une grande, grande leçon pour nous. Pour nous, les païens. Parce que Frère Balaam dit, regardez si eux, hein, ils ont gardé cette parole. Ils ont gardé cette, leur témoignage. Et qu'en est-il de nous les gens des nations ils ont gardé leur identité. Ils ont gardé la, la, la parole. Ah, et ils sont restés tels jusqu'à la fin. Pourquoi Hitler les a tués Parce qu'ils étaient les juifs. Et comment Hitler les a tués Il s'est réuni avec l'église des Roms. Hitler voulait devenir un grand homme sur la terre. Après la grande dépression, après la grande crise de 1929, il y avait une grande crise économique sur la terre. L'Allemagne venait de perdre la première guerre mondiale. L'Allemagne s'est trouvée dans une grande crise. L'Allemagne cherchait un grand leader qui pouvait les relever. Ils avaient soif d'un Messie. 
Il cherchait un grand homme, un grand monsieur. Et mais ils ont trouvé cet homme à Hitler. Et l'histoire nous montre comment Hitler. Quand il est venu, il leur a donné beaucoup de promesses. Il leur a donné beaucoup de promesses. Il leur a dit que vous allez devenir une grande race sur la terre. Vous allez devenir une nation très très puissante. Et en 5 ans, en 5 ans, Hitler a fait de l'Allemagne Hit... la nation la plus puissante au monde. Il a relevé l'économie. Et il leur a promis que chaque Allemand aura une voiture. Chaque Allemand aura une maison. Chaque Allemand aura ceci, aura cela. Et réellement, il l'avait fait. Et parce qu'il l'a fait, tous les Allemands étaient là derrière. Et encore, il leur a donné de très grandes promesses. Au point même que dans les églises, les églises allemandes, qui venaient juste de chasser l'église catholique, parce qu'ils luttaient. C'est un Allemand. Luther, c'est l'homme qui a combattu fortement l'Église catholique. Et il y avait beaucoup de protestants en Allemagne. Mais maintenant, avec Hitler, maintenant, il a, il, a, il, a, il, a, il a eu une union avec l'Église de Rome. Je vous ai lu ça. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de catholiques en Allemagne. Et déjà, même les églises protestantes étaient d'accord avec Hitler. Parce que les croyants sont dans les églises. Hein, ces croyants là qui cherchaient des voitures, ces croyants là qui cherchaient des maisons, ils étaient dans les églises. Et qu'est-ce que les pasteurs pouvaient dire pendant que les croyants, ils étaient là à la recherche de l'argent. J'ai l'histoire que, malgré ce que les pasteurs pouvaient dire, tous les Allemands étaient derrière Hitler. Parce que l'homme... Quand il se retrouve devant l'argent, devant le manger, l'homme devient très très faible. Très faible devant l'argent. Et c'est pourquoi Hitler, il a eu des liens avec l'église de Rome pour que tous les catholiques allemands puissent être derrière lui. Et ça a été fait. Ça a été fait. Parce que les Allemands cherchaient l'argent. Ah, faites attention que la recherche de l'argent ne puisse pas prendre la première place dans votre vie. Un jour, tu vas vendre ton droit de naissance à cause de ça. Et Satan connaît bien ça. Et c'est pourquoi autant de Job. Quand Dieu va demander à, à Satan, est-ce que tu as vu mon fils, mon serviteur Job il dit oui, je l'ai vu. Dieu lui a dit mais tu as vu comment cet homme est, il est en train de persévérer. Ah, Satan dit mais tu sais. C'est parce qu'il a beaucoup de biens. C'est parce qu'il a beaucoup de choses. Essayons simplement de les retirer tout ça, tu verras il va te renier en face. Ah. 
Enlève simplement cet argent qu'il a. Retire simplement les maisons qu'il a. Vous allez, tu vas voir comment il va t'abandonner. Parce que Satan connaît bien ce que c'est que l'homme. Il faut que l'homme ait le Saint-Esprit dans son cœur. Il faut que l'homme ait Dieu dans son cœur. Pour que même si l'argent s'en va, même si les maisons s'en vont, même si tout ça s'en va, il pouvait se dire Mon rédempteur C'est Dieu lui-même Je reste fidèle à Dieu Quelqu'un peut dire J'aime Dieu Parce qu'il est pauvre parce qu'il n'a rien. Ah, ouais, non, non, j'aime Dieu, j'aime ah, Dieu. Allez, donnez-lui un peu de l'argent. Donnez cet homme de l'argent. Il saura s'il va rester fidèle à Dieu. Il si lui donne l'argent. Tu vois la tête en l'air. Parce que quand on est pauvre, on peut crier j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et Satan le sait. Il sait les deux extrêmes de l'homme. La pauvreté et la richesse. Il sait que ce sont les deux extrêmes. Quand l'homme se retrouve dans ces deux conditions-là, Satan sait comment voir si cet homme il aime vraiment Dieu. À celui qui est pauvre, prenez un peu de la richesse, donne-lui l'argent. Tu verras si il a le Saint-Esprit dans son cœur. Vous allez voir la tête en l'air. Il ne sait plus prier. Il ne sait plus lire la Bible. Il ne sait plus où Dieu se trouve. Il devient un petit orgueilleux. Et c'est comme ça les nations du monde. C'est pourquoi Frère Banam dit l'Amérique. Dans les années 1930, les gens aimaient Dieu. Les gens restaient à côté de la parole. Mais vers les années 1963, quand la richesse est entrée, hein, Frère Banam a prêché plusieurs messages, les investissements, pour montrer que maintenant l'Amérique va rejeter Dieu. Ils ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup de et ils ne peuvent plus rester fidèles à Dieu. Prenez maintenant l'homme qui est riche. Non, non, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Prenez cette richesse-là. Enlevez toute cette richesse. Qu'il ne reste plus rien. Hein? Prenez les pauvres, tu les ramènes à être un homme riche. Donnez-lui un million de dollars. Quelqu'un qui n'a jamais touché même, même un cent dollars. Donnez-lui un million. Regardez comme, comment il va devenir un fou. Comment il ne saura même plus quoi faire. Prenez l'homme qui a beaucoup d'argent. Enlevez tout ce qu'il a. Enlevez les maisons. Enlevez tout ce qu'il a. Tu verras si c'est un chrétien. Et Job a montré qu'il est un chrétien. Même si Dieu enlève tout, je resterai toujours un chrétien. Même si Dieu me donne un milliard de dollars, je resterai toujours un chrétien. Je continuerai à prier. Je je continuerai à lire la Bible. Je continuerai à aimer mes frères. Je continuerai à aller à l'église. Je continuerai à rester un chrétien humble. Ça, c'est le Saint-Esprit dans les cœurs. Et le diable, diable le sait bien. bien C'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir des frères. Euh, pauvres. Oh Dieu, oh Dieu. Il est suffit simplement qu'il ait l'argent. Et Satan le savait. Et avec l'Allemagne, ça a été la même chose. Il a conclu une alliance avec, avec Rome. Et maintenant, dans ses livres, Hitler il exploite immédiatement les avantages politiques de l'accord signé avec Rome. Hitler exploite immédiatement les avantages politiques de l'accord signé avec Rome. 
Et il violera à plusieurs, qu'il violera bien sûr à plusieurs reprises. Mais dès le lendemain de la signature, il a publié dans la presse allemande les communiqués suivants. La conclusion du, du concordat, il y a des accords avec Rome. Mais paraît apporter la garantie, mais donne la garantie Et suffisante que oui, les okay. citoyens du Reich des confessions catholiques Et se mettront dorénavant sans réserve Et au service du nouvel État national socialiste. Et à partir de maintenant, les Allemands catholiques, ils vont soutenir, ils vont me soutenir, moi, Hitler, dans ma politique. Ah, C'est comme ça qu'ils ils ont signé des alliances. Ah, parce que Hitler, oh, Hitler. avait l'intention de vaincre toutes les autres nations. Qui étaient auparavant dans l'ancien empire romain. Et qui étaient sous le communisme. Hitler voulait vaincre tous ces États. Il voulait vaincre l'URSS. Il voulait détruire les communistes. Et récupérer tous ces États. Et ça, ça a intéressé beaucoup l'Église catholique. Ah, ils voulaient vraiment avoir ça. Et comme les catholiques voyaient ça, ils ont signé un contrat, une alliance avec Rome, avec Hitler. En conséquence, j'ordonne ce qui suit. Ça, c'est Hitler. Le démantèlement des organisations reconnues par les présents traités. Toutes les organisations reconnues. Toutes les autres organisations, les églises, toutes les autres confessions qui existaient en Allemagne, même si elles étaient reconnues, même comme moi, comme les catholiques, l'église catholique, m'a confirmé et que tous les catholiques vont m'appuyer. On s'entend maintenant aussi ah. pour que toutes les autres églises, oui. même si ces églises-là sont reconnues, oui. sont démantelées, finies oui. en Allemagne. Ah. Et toutes leurs reconnaissances sont annulées. Ce n'est pas l'état de vous lire. Tout Et toutes les églises en Allemagne, Hitler est entré là-dedans pour enlever la croix de Jésus et placer dans toutes les églises hein, la croix d'Hitler. Imposer que les choses doivent se faire comme Et ça. Et comment Hitler a pu avoir cette puissance-là ah, C'est parce que les croyants qui étaient dans ces églises, ils s'attendaient bien, ils espéraient bien dans toutes les promesses qu'Hitler avait faites. Et maintenant, et ils étaient là en appuyant Hitler. Et Hitler a eu beaucoup de puissance. Tout démantelé. Et les autres dirigeants des organisations, tout, tout ça, ils, hein, ils étaient là pour appuyer. Et Hitler, Hitler va maintenant dire que hein, maintenant, hein, tous les catholiques qui sont dans les églises, hein, vous devez payer votre dîme déjà. Quand vous recevez votre salaire, à partir de là, on, vous, on enlève la dîme pour envoyer à l'église catholique. Et le fait que le Vatican conclue un traité avec la Nouvelle Allemagne, signifie que l'église catholique reconnaît l'état nationaliste d'Hitler. 
Et l'ingomba catholique qu'on dit, école nationaliste et à Hitler. Et maintenant, c'est devenu hein, une source de financement de l'église de Rome. C'est quoi, comment est-ce qu'on dit là, qu'on a un bon moment, il prend l'ingomba à Rome, l'ingomba catholique. Je vous dis ces choses parce que ce sont des choses qui se préparent. Comme c'est le nom de Macambo Poète, il y a un bon moment, Macambo, il y a un bon moment. Une grande crise est en train de venir. Et ce sont les nations qui vont provoquer cette grande crise. Et les gens vont se retrouver démunis. On va les arracher des maisons, on va les arracher ceci, on va arracher ça. Et il y aura Rome qui va venir pour vous donner la promesse que moi je vais soutenir le monde. Rome va passer par les Nations Unies. Parce que maintenant Rome a demandé qu'il y ait une autorité mondiale. Rome a consacré beaucoup là, beaucoup de gens qui ne m'ont pas vu. Au niveau des Nations Unies, on a un homme là-bas. On a un quelqu'un qui sera accepté dans le monde entier. Et ça va être qui un de ces jours Ça va être ou bien un représentant du pape ou bien le pape lui-même. Et il va dire je veux maintenant aider le monde entier. Je veux aider les pauvres. Je veux enlever la pauvreté sur la terre. Nous allons changer le système économique du monde. Et que vont faire les croyants en ces temps-là Quand, quand je n'ai rien à manger, quand je n'ai rien à boire, quand on va dire tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas, à moins que tu aies la marque de la bête. Regardez les Regardez comment Esaü a vendu son droit de naître. C'était quoi? C'était l'économie. C'était le manger. Hein? À cause du manger, Esaü était prêt à pouvoir vendre son droit de naître. Comment Judas a vendu, a, a vendu Jésus? C'était l'économie. C'était l'argent. Judas a cherché l'argent. Il a cherché l'argent. Et il en a eu. Et aujourd'hui, il y en aura beaucoup qui vont trahir. Beaucoup qui vont abandonner la parole. À cause d'une crise. Mais ce sera aussi à ces moments-là que notre Dieu viendra au secours de ses enfants. C'est pourquoi il prépare son peuple à ses enfants éventualités qui sont en train de venir. Il est en train de préparer son peuple à ces grands défis qui viennent. Même s'il est fond, mais l'épouse de Jésus-Christ, Dieu va lui donner la victoire. Le troisième épaule. Et le troisième épaule, c'est quoi hein? Quand Frère Banama parle du troisième épaule, il ne parle pas que ça c'était une voix qui venait de l'extérieur. Le troisième poule, c'était la voix qui venait de l'intérieur. Quand Dieu entre dans votre cœur, le trône, c'est dans votre cœur. Dieu va commencer à parler à partir de votre cœur. Et pendant ce temps-là, hein, hein, Hitler s'est assuré Hitler, de la oui, de l'église catholique. Et regardez qu'est-ce qu'il a décidé. Le démantèlement de toutes les autres organisations. Quand Rome aura l'autorité dans le monde, quand Rome aura l'alliance avec toutes les églises, ce sera le démantèlement de toutes les autres églises qui existent. Toutes les autres églises vont fermer les portes. Et Branham dit Vous devez aller prier ailleurs. Mais peu importe que ce soit hein, sous terre ou n'importe où, ce qui est très important. Dieu est dans les cœurs. Mais les Juifs ont combattu pour leur foi. Et Dieu Et les a honorés. En ces temps dans lesquels nous vivons, 
où nous vivons dans des grandes vagues, où les gens ne peuvent plus garder, conserver leur foi. Les gens deviennent incapables de garder, de conserver leur foi. Brana m'a prêché plusieurs fois. Dans Hébreu chapitre 11, nous voyons combien il y a eu des gens qui étaient réputés avoir la foi. Comment la maman de Moïse, malgré les décrets de Pharaon, elle n'a pas hein, sacrifié son fils Moïse. Malgré la loi, malgré tout ce qui a été dit, par la foi, par la révélation, gardant la parole de Dieu, hein, ah, ah, euh, les parents de Moïse ont, ont, ont protégé leur enfant. Ils ont gardé leur enfant. Et à cause de leur foi, et à cause de leur amour pour Dieu, Dieu a gardé cet enfant jusqu'à ce que cet enfant est devenu un grand garçon. Ce sont les œuvres de la foi. Ils voulaient conserver leur enfant. Ils garder la parole de Dieu. Même si on a dit, allez-vous les juifs, venez avec vos enfants, venez les offrir. Il y en a d'autres qui ont sacrifié les enfants. On a me dit qu'il y en a qui ont même jeté leurs enfants dans la gueule des crocodiles. Parce qu'il y avait une loi, parce qu'il y avait des, des, des choses qui ont été dites, mais malgré cela, il y avait une famille qui ont dit non pour l'amour pour Dieu, l'amour pour la parole et pour conserver notre religion, notre loi, la parole de Dieu. Moi, sacrifier mon enfant, je ne peux pas le faire. Dieu me dit de ne pas le faire. Je veux faire quelque chose pour garder mon enfant. Et quand hein, ils ont fait ça, pour garder leur enfant, pour garder la parole de Dieu, l'œuvre de la foi, ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient des juifs. Ils savaient qu'ils avaient la promesse. Ils savaient que s'ils font quelque chose de conforme à la parole, Dieu va les soutenir. Et quand ils ont fait ça, Dieu était là derrière. L'ange était là derrière pour garder l'enfant, pour protéger l'enfant. Partout l'enfant allait. Même les crocodiles qui étaient dans les nids, ils ne pouvaient pas s'approcher de l'enfant. Parce qu'ils voyaient Dieu à côté là-bas. Ils voyaient un ange. Et l'ange a gardé l'enfant. Ce sont les œuvres de la pour garder la parole. Quand vous faites quelque chose, hein, malgré le décret de, du roi de Pharaon, et ils n'ont pas fléchi les genoux, mais ils ont cru que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant. Et Dieu d'Israël, il va nous garder. Il va garder l'enfant. Et regardez comment cet enfant va aller grandir dans la maison de celui-là même qui a donné la loi. Parce que c'est un Dieu de paradoxe. Moïse n'est pas allé grandir dans la maison d'un petit monsieur. Moïse est allé grandir dans la maison même de celui qui était en train de tuer les juifs. 
C'est dans cette maison-là que Moïse a grandi. Et qui a élevé Moïse Pas une autre mère. La vraie mère de Moïse. Dans la maison de Pharaon. C'est un dieu de paradoxe. Parce qu'ils ont gardé la loi. Parce qu'ils ont voulu conserver leur foi. Dieu aussi. Comme ils ont honoré Dieu. Comme ils ont honoré la parole. Dieu aussi les a honorés. Par un miracle extraordinaire. Parfois. Quand des épreuves arrivent, quand des problèmes arrivent, vous entrez dans beaucoup de compromis, vous entrez dans ceci, dans, 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 dans toutes sortes d'affaires. Dieu ne te soutiendra jamais en dehors de la parole de Dieu. Dieu ne te soutiendra que quand tu as confiance en lui. Quand il dit hein, pour le monde, non, pour Dieu et pour sa parole, je vais m'attacher à ça. Dieu aussi va montrer qu'il est avec toi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Et sa maman ne cessait de lui répéter Mon fils Moïse. Mon fils Moïse. Moïse pouvait dire Mais maman, c'est papa. C'est pas papa. C'est un égyptien. Mais pourquoi nous sommes ici pas maintenant. Je te révélerai ça quand tu seras assez grand. Tu es un juif. Regarde, regarde tes frères. Ils sortent là-bas. Ils vont vers Goshen. Ils disent, regarde vos frères. Re regarde comment ils sont en train de souffrir. Mais pourquoi ils souffrent comme ça C'est cet homme-là dans la maison, là où nous sommes. C'est celui-là. Mais, mais comment on est arrivé là-bas C'est Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est pourquoi... Dans, dans cette chair, Moïse, Moïse et sa mère, Jokebed, Jokebed, grandissant dans la maison de l'ennemi. C'est pourquoi à l'intérieur de cette chair, cette chair qui me combat, cette chair qui est mon ennemi, à l'intérieur de cette chair, Dieu va mettre là-dedans un homme, la nouvelle naissance, Christ lui-même, grandissant à l'intérieur de cette chair. Moïse grandissant dans la maison de Pharaon. Un jour, c'est ce Moïse-là qui a englouti Pharaon et l'Égypte. Quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Un de ces jours, l'homme intérieur va vaincre cette chair et l'engloutir. L'engloutir dans la mer rouge. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette chair qui vous combat chaque jour, un de ces jours, sa puissance va être engloutie. Regardez comment Dieu va utiliser Luther. 
Luther, Luther a, a, a étudié dans les écoles catholiques. Luther est devenu un grand docteur catholique. Il est devenu un grand moine catholique. Il a grandi dans le catholicisme. Et Dieu va utiliser Luther pour détruire complètement la puissance de l'église de Rome. Et Rome était là incapable de tuer Luther. Luther, Luther. Hitler, Luther. Incapable. Alors qu'ils avaient la puissance politique, ils avaient la puissance religieuse. Et Luther pouvait se tenir là, il va parler partout, 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 partout. Luther a secoué toutes les nations. Luther a les catholiques et les catholicismes incapables de toucher Luther. Parce que Luther était dans le main de Dieu. Dieu était avec lui. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui ce sera la même affaire. Même si l'église de Rome va avoir le pouvoir dans le monde entier, il y aura toujours sur cette terre un peuple à qui Dieu donnera la victoire. Mais quel genre de peuple Un peuple qui va garder la parole. Un peuple qui va garder le principe. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu que ne te donne pas l'argent. Que ce soit la richesse ou la pauvreté. Ça n'a rien à voir. C'est que moi je veux. Ce que je cherche. C'est de garder la parole de Dieu. Savoir qui je suis. Savoir que moi je suis juif. C'est ça la foi. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je sais que je dois faire ceci. Que je ne peux pas faire ça. Moïse. Moïse. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, ça c'est ta mère. Non. Oh, maman, là, Moïse. Té, 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 té. Ça, ce n'est pas ma mère. Oh, ça, maman, là, Pharaon, non. Pharaon, tata, là, té. Moïse a refusé. Moïse, Malgré qu'il qu avait grandi, il est devenu un grand militaire. Attends, comment il est Il a refusé d'être appelé l'enfant de la, la fille, l'enfant des filles de Pharaon. Il a refusé d'être appelé un Égyptien. Il a refusé complètement. Il dit moi je ne suis pas un Égyptien. Moi je ne suis pas un mondain. Moi je suis un chrétien. Moi je suis un Juif. Mes frères, ce ne sont pas les Égyptiens. Mes frères, ce sont ceux qui souffrent. L'identification. Il a accepté de s'identifier à ses frères. Même s'il a grandi dans la maison de Pharaon. Même si Pharaon lui a donné des millions. Même si Pharaon l'a amené à de grandes études. Moïse savait qui il était. Moïse savait à qui, à quoi s'identifier. Oh non, parce qu'ils hein, m'ont donné l'argent. Ils m'ont envoyé dans les écoles. Bah, parce ils ils ont ceci pour moi. Alors, mais est-ce que je peux refuser ce qu'ils me demandent de faire si c'est en dehors de la parole. Même si tu as payé mes études. Même si tu m'as donné les habits. Même si c'est en dehors de la parole de Dieu. Je n'obéirai pas. Je ne le ferai pas. Parce que tu m'as donné le travail. 
Parce que je travaille chez toi. Parce que tu me nourris. Hein, tu vas me dire de faire des choses en dehors de la parole. Hein, et tu vas le faire. Parce qu'il m'a donné le travail. Et c'est comme ça que hein, les jeunes filles perdent leur identité. Ah non, parce qu'on va te donner les diplômes. Oh, bah, diplôme, hein, regarde, tu es déjà en sixième année. Oh, hein, la sixième année et même. tu veux terminer. Regarde, tu, es là, tu es maintenant en troisième graduat. Hein, tu vas bientôt terminer. Tu es en deuxième licence. Tu vas bientôt terminer. Alors maintenant, tu vois que tu as manqué ici des points ici, des points là-bas. Bien simplement, simplement, je vais toucher les seins. Et c'est fini, tu vas voir les points. Moi simplement ta nudité. Bien, je vais te prendre comme femme. Ah non, moi je ne vais pas. Mais, mais regarde, tu es déjà presque à la fin. Hein? Qu'est-ce que ça fait hein? Tu vas perdre toutes ces années parce que moi, si tu ne les fais pas, moi je ne te donne pas les poids. Tu dis bon, il n'y a pas de problème. Ah. Et tu vas perdre une chose que tu ne rattraperas jamais. Ah. Et tu ne rattraperas jamais. Ah. Et tu vas dire non, non, je vais après, je vais aller demander pardon à ah. l'église. Je vais aller demander pardon à l'église. Tu vas venir, pasteur, pardon, ah. pasteur, pardon. Tout, ah. tout, ah. Ça, ah. tout ça, c'est ça. Hein? On n'est pas dans l'église des Roms. Ah, tu vas dire, tu y es consciente pendant que tu enlèves les habits, pendant que tu donnes ton corps à ces démons-là. Et tu entends même la voix de Dieu qui te dit ne le fais pas. Si hein, garde ton corps, moi je te soutiendrai. Même si ce professeur fait ce qu'il fait, toi dis. Non, je ne donnerai pas mon corps pour une telle bêtise. Et tu verras après ta décision comment Dieu va accomplir un paradoxe. Dieu ne fait pas beaucoup de miracles parce que nous ne faisons que des compromis, des compromis, des compromis, des compromis. Mais garde la parole de Dieu et tu verras, Dieu aussi fera le miracle. Après avoir refusé, si tu vas aller va voir cet homme-là. Et tu vas aller voir cet homme-là. Monsieur, regarde, j'ai bien étudié, j'ai fait ceci, mais ce professeur-là est en train de m'embrouiller. Bon, moi je veux aller les voir. Et il va aller les voir. Et, et, et puis après, tu entres dans la chose. Et tu reçois ton diplôme. Pas de compromis avec le monde. Moïse a refusé. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. De jouir dans les péchés, de faire des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu et qui te coûteront très cher. En gardant la parole. Les juifs en gardant les témoignages. Moi je mourrai, moi je ne vendrai pas mon, mon droit de naissance. On pouvait reconnaître les juifs partout où ils étaient. On pouvait les reconnaître en Allemagne, en Allemagne, Italie, partout. On reconnaissait là où ils étaient. Comment ils étaient toujours ensemble hein, Je vous ai lu Comment on pouvait même reconnaître Qu'ils arrangent leur, leur lit comme ça Le vendredi, ils ne travaillent pas le samedi, il ne travaille pas. Le dimanche, il s'habille bien. On savait bien comment les identifier. Les juifs, quand ils, ils, ils arrivent quelque part, ils ne vont pas s'habituer avec les gens qui sont tout autour. Eux-mêmes, ils créent leur propre culture. Il crée, il s'invente. Il s'impose. Et partout là-bas, il n'y a pas de pain caché. Et même, ils vont fabriquer le pain caché. Et 
dans vos magasins, il n'y a pas ceci. Et ils créent ce que hein, leur culture recommande. Dans vos magasins, on ne vend pas de tels habits. Eux, ils craignent. Notre loi dit qu'il faut comme ça. Notre loi dit qu'il faut comme ça. Même en Égypte, Moïse n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de jouir à un moment donné du péché. Notre culture demande ceci. Vous me suivez La maman dit à sa fille comme ça. La famille s'est réunie. Hein, Le papa dit à sa, à sa fille, non, même à ces enfants-là, hein, tu ne vas jamais te marier à ces garçons-là. Jamais. Notre loi, Moïse a dit. Gardez l'identité. Je te dis, je vous ai écrit cette lettre pour que vous puissiez combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Combattre. Non pas ça. Recevoir la foi, c'est une chose, mais combattre pour conserver cette foi-là, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des puissances négatives qui, veut, qui sont là pour vous arracher. Des puissances pour vous éloigner de cette foi-là. Et vous devez combattre pour garder, conserver cette foi-là. Il y en a beaucoup qui ont commencé. Mais l'important, c'est quoi Ce n'est pas ceux qui ont commencé, mais ceux qui vont terminer la guerre. Ceux qui vont conserver la foi. Ne dites pas, non, non, je vais demander pardon après. C'est malheureux, vous savez. D'apprendre quelqu'un, tu viens là, tu demandes pardon. pardonnez-moi. Frère, pardonnez-moi. Demain, on apprend que la même chose que tu as confessé là, tu tombes exactement sur la même affaire. Vous pensez que quand vous passez pardonner, règle l'affaire. Si tu n'es pas sincère dans ton cœur, tu te trompes toi-même. Tu vas tomber dans la même chose. Et tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller là-bas, on va te trouver mort sur cette même chose-là. Et pourquoi Mais les Juifs, garder la foi. Garder, conserver la foi. Moïse, il regarda le propre de Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Le roi dit, tu ne quitteras pas. Vous allez rester ici. Moïse, il s'en fout de la colère. Même si... Il savait bien que Pharaon, il avait toute une armée. Mais Moïse savait aussi que c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est avec moi. Il est plus grand que celui qui est en Égypte. Et c'est ça la foi. C'est ça la révélation. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas peur. Que celui qui a la foi n'a pas peur. 
sait en qui il croit. C'est par la foi. C'est par la foi que les miracles de Jéricho tombaient. C'est par la foi que Rab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, avec les rebelles. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, David, Samuel. Ils vaincurent le royaume. Ils exercèrent la justice. Ils fermèrent la gueule de Lyon. C'était quoi C'était la foi. La puissance de la foi. La foi dans la parole. La foi en Dieu. Et la foi, c'est la confiance que toi tu as en Dieu. Et ces juifs ont gardé leur foi. Et voilà, Dieu les a donné une robe. En ces temps de la fin, où nous vivons dans un temps où les mœurs sont en train de s'effondrer. Ah, frère Banam dit ah, tout est en train de s'écrouler. Mais qu'est-ce que, qu que les hommes vont devenir Il nous est demandé de combattre pour la foi. Nous devons combattre pour conserver. La foi. Dans la manière d'un vrai prophète, il est 1962. Les yeux de ces prophètes, ouins par Dieu, ce sont, les yeux se sont rétrécis à cause de la corruption morale. D'un peuple qui était appelé à être béni de Dieu. Ses yeux ne regardèrent pas à l'éclat. Mais à cause de la corruption, du manque de pudeur d'un peuple appelé à être l'élu de Dieu. Et qui se conduisait de cette façon. C'était Amos le prophète. Qui était en train de regarder la condition morale d'Israël. Un peuple que Dieu a appelé. Pour être une nation sainte. Un peuple acquis. Mais au fil des années. Au fil des années. Israël était en train de perdre toutes ses qualités morales et spirituelles. Israël était en train de tomber de plus en plus dans l'apostasie. Toujours en se déclarant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Dans l'église. Mais ils ne pouvaient pas garder la foi de leur père. Rien d'étonnant. Il vit la corruption. Hein? Il a vu la dépravation des mers. Hein? Il était un prophète. Il savait que ce que Dieu avait promis de bénir. Hein? Comment les gens agissent avec la bénédiction. Les en son jour, le diable avait perverti la véritable bénédiction. Et elle était devenue une dépravation morale. Hein, Dieu va te bénir, il te donne l'argent. Et tu, tu, tu tournes cet argent-là en une dépravation de même. Cet argent-là commence à te conduire hein, à, à, à courir avec les femmes, à, à vivre dans la malhonnêteté. Hein, ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Dieu béni. Mais quel genre de vie tu es en train de mener et il continue à venir à l'église. Ah, 
dépravation morale. Et c'est ça, c'est que Amos était en train Brana me dit qu'il se tienne sur la colline. Il regarde vers les bas. Il regarde à Jeffersonville. Les gens qui se disent les chrétiens. Qu'ils cherchent n'importe où en Amérique. Les gens qui se disent chrétiens. Et ses mains hein, se tordaient dans sa barbe. Il voit l'éloignement avec Dieu. Que les gens ne conservent pas. Mais les gens s'éloignent plutôt de Dieu. Les bonnes habitudes qu'ils avaient, ils s'en éloignent de plus en plus. Alors que Moïse est lui, il a combattu pour garder. Moïse a bunda que tu m'as pas été là où il a Et Jude nous dit de combattre pour garder, conserver la foi. Et dans mon canal, Jude va bien abîmer. C'est que toi, bunda, pas la combattre là. Quand on met là, on a conduit mal abîmer. Par la foi qui viendra une deuxième fois. Cette foi là qui a été déjà Merci. transmise au sein une fois pour toutes. Conduit mal, c'est pas seulement la bassante. Au même balama, on comprend la libella. Combattre pour garder cette foi. Combattre pour garder ce genre de ville. C'est ce que Dieu cherche. Et c'est ce que Branham est venu faire. Branham est venu pour nous ramener à la foi de nos pères. Aujourd'hui, des puissances maléfiques, des démoniaques, qui viennent au nom de Nimrod, au nom du diable, pour enlever le nom de Jésus. Mettre un autre nom. Et vous voyez des millions de gens qui sont là derrière. Non, non, nous adorons Branham, nous adorons Branham, nous adorons ceci, on adore ça, on adore ça, un nouveau Dieu. Nous, nous n'avons pas besoin d'un nouveau Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu-là unique qui nous a été déjà révélé une fois pour toutes. Et nous devons combattre pour garder ce Dieu-là. Non pas pour avoir un nouveau Dieu, mais pour garder ce même Dieu-là qui avait commencé avec les apôtres et qui avait promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu cherche des hommes qui peuvent combattre pour garder ça. Conserver cette foi-là. Oh, frère Banam dit rouge. Jude est en train de dire Jude, Nous, nous exhortons à combattre pour la foi qui a été transmise Pourquoi Car il s'est glissé parmi vous certains hommes Dont la condamnation hein, a été écrite depuis longtemps des impies Qui changent des gens condamnés. Des gens dont les noms ne se trouvent même pas dans les livres de vie. Ils entrent dans le message pour changer la grâce de notre Dieu en dissolution, en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus Christ quand vous reniez quelque chose vous allez remplacer ça par quelque chose d'autre reniez et aujourd'hui c'est plein 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 dans le message Et les gens croient à ça Mais Dieu est en train de chercher des hommes Dieu cherche des femmes Dieu cherche une église Qui ne cherche pas un nouveau Dieu Qui ne cherche pas une nouvelle doctrine Mais qui combatte pour la doctrine qui a été déjà transmise 
Branham est dit dans l'évangélisation au temps de la fin. Il dit que Jude a dit de combattre pour la foi qui a été transmise. Et Branham dit que c'est pourquoi dans ces derniers jours, Dieu nous a promis Malachika pour nous ramener à la foi de nos pères. Branham n'est pas venu créer une nouvelle doctrine. Il n'a rien amené de nouvelles doctrines. Tout ce qu'il a dit, ça se trouve dans cette Bible. Même les sept tonnerres, c'est promis dans la Bible. Et quand il a révélé les sept tonnerres, Branham a dit les sept tonnerres nous ont montré la divinité suprême. Les sept étonnés nous ont révélé le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus. Les sept étonnés nous ont révélé les sept sceaux. Et Branham va dire que même les septième sceaux, vous pouvez aller voir ça dans la, depuis la Genèse, dans toute la Bible. Vous allez voir le septième. Combattre pour la foi qui a été construite. Des hommes qui reconnaissent la vérité et qui combattent pour maintenir cette vérité. -là. Parce qu'il y a des puissances maléfiques qui veulent vous déplacer, vous enlever. Et il y a une loi dans la Bible qui disait que quand tu arrives dans un pays, tu arrives dans votre pays, ne déplacez pas les bords. Ne déplacez pas les bornes qui ont été placées par vos pères. Toi, tu es un nouveau-né et tu viens maintenant, tu y as trouvé les bornes dans le pays et toi, tu viens déplacer les bornes. Mais il y aura une guerre. Il y aura une guerre. Il y aura une guerre. Et il y aura une guerre. Ne déplacez pas les bornes qui ont été placées par vos pères. Et pour les baptêmes, il y a déjà des bornes qui ont été bien placées. Pour la divinité de Jésus-Christ, il y a déjà des bornes qui ont été placées. Et les bornes, c'est quoi Le seul baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les problèmes du baptême, il y a déjà des bornes. Quand tu y as dans ce domaine-là, c'est bien borné. Mais il y a des bornes qui ont été placées par vos pères. 